Que dice mi gente cómo está Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades Respecto a lo que tiene que ver Barcelona, Liga de Quito, Emelec Explotó, bueno, el técnico de Emelec No le gustó De ciertas cosas, dijo de una manzana podrida Además de cuadrenos en el exterior Y de otras cosas más También tenemos un histórico de la tricolor Reemplazante de Fabián Bustos en Barcelona Pero sin antes te invito a que me regales un super like que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. El primer gol con Fluminense, Marcelo marcó en el clásico ante Flamengo. El regreso de Marcelo al fútbol brasileño después de una aventura exitosa en Europa fue aplaudido por muchos aficionados latinos. Desde que llegó a Fluminense ha demostrado que está en gran forma y no deja de resaltar en los partidos que disputa tanto en Brasil como en la Copa Libertadores. El ex lateral del Real Madrid tuvo su estreno goleador con el Flu y nada más y nada menos que en el clásico ante Flamengo en el mítico Maracaná. La anotación del ex jugador del Olympiacos fue importante porque permitió abrir el marcador en el Maracaná. El campeón de la Champions League realizó un giro sobre sí mismo en el borde del área, dejó a dos jugadores en el camino y sacó un latigazo con la izquierda que le coló en la parte baja de la portería. Sigue en racha, Aucas venció 2 a 1 a Emelec. Aucas sostuvo su buen juego posterior a la victoria ante Flamengo en Copa Libertadores y superó 2 a 1 a un ML que no da mayor señal de reacción en partido efectuado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la quinta jornada de la Liga Pro. El venezolano Rómulo Otero al minuto 16, uno de los últimos fichajes, adelantó a los orientales en un lanzamiento de tiro libre donde buscó el centro y que determinó en anotación tras la distracción que generó su compatriota Wilker Ángel. John Jairo Cifuente a los 77 que llegó a su gol 100 en el fútbol ecuatoriano amplió la ventaja con maniobra individual al avanzar con potencia por el medio defender la posición ante la presión de Carlos Villalba y definir con toque por arriba para dejar sin posibilidad a Pedro Ortiz José Francisco Ceballos a los 90 más 3 que trató de generar juego en los azules descontó con un remate que se desvió en Darío Aymar Remontó el marcador en los últimos minutos Liga de Quito marcó dos goles y así ganó a Guayaquil City Liga de Quito, que empezó abajo en el tanteador, logró vencer de manera dramática 2 a 1 a Guayaquil City en el estadio Cristian Benítez por la quinta fecha de la Liga Pro. Sin embargo, los ciudadanos se adelantaron cuando Cleviño recibió un pase y levantó centro preciso para que Miguel Parrales a los 33 conecte de cabeza dejando sin reacción a Alexander Domínguez. Se jugaban los minutos de reposición cuando Winston Fernández llegó tarde al contacto del balón y derribó dentro del área a José Quintero. El árbitro Jaime Sánchez consideró penal y Alexander Alvarado a los 90 más 9 convirtió con sutileza. En la última acción del compromiso, Ángel González a los 90 más 11 recogió el rebote de Gonzalo Valle y definió. El tanto se terminó convalidando en el trazado de líneas por el bar. Por otro lado, Muchurruna venció 2 a 1 a Libertad. Ante esto la tabla quedó así. Primero, Independiente con 12 puntos más 6 de gol diferencia. Segundo, Liga de Quito con 10 más 6. Tercero, Orense 10 más 3. Cuarto, Aucas 8 más 2, quinto técnico universitario 7 más 4, sexto Cumbayá 7 más 2, séptimo Gualaceo 7 menos 4, octavo Delfín 7 menos 6, noveno Barcelona 6 más 4, décimo Emelec 6 con 0, un décimo El Nacional 6 menos 2, dúo décimo Universidad Católica 6 menos 3, décimo tercero Muchurruna 6 menos 4 al igual que Deportivo Cuenca, décimo quinto Guayaquil City 4 menos 2 al igual que Libertad. La próxima fecha por definir Liga de Quito versus Barcelona, Deportivo Cuenca versus Guayaquil City, Técnico Universitario versus Aucas, Libertad versus Independiente, Emelec versus El Nacional, Delfín versus Muchurruna, Universidad Católica versus Orense y Cumbaya versus Gualaceo. Gran victoria ante Guayaquil City, Luis Ubeldía agradeció a todos los jugadores por este triunfo. Posterior al partido ante Guayaquil City, el técnico de Liga de Quito, Luis Ubeldía, agradeció a todos sus jugadores por esta victoria. Quiero felicitar al, al equipo, al grupo de jugadores. Una vez más, eh, luchamos todo el partido y dijimos presente de, eh, en, el, en el encuentro. Para nosotros era vital poder ganar hoy. Eh, más allá de estar jugando dos torneos, queremos estar ahí en lo más alto los dos, así que... Luchamos hasta el final y conseguimos un triunfo 
A ver si vamos a la estadística, me parece que tuvimos mucho más remate que ellos. La pelota estuvo dividida, pero lo fuimos a buscar siempre. Explotó ante las críticas de Mele. Miguel Rondelli comentó que en el equipo no existe una manzana podrida. Tras la derrota 2 a 1 ante Aucas, el técnico de Mele, Miguel Rondelli, explotó ante las críticas de los periodistas, donde entre palabras comentó que no existe una manzana podrida en el plantel. No, estoy, estoy cansado de que esto, que el jugador, que tanto problema, que el entrenador, que te borró. Muchachos, no busquen pelotas. Cuando se juega mal, se pierde. Cuando se juega bien, generalmente se gana. Hoy se jugó bien y lamentablemente se perdió. Pero si jugamos así, vamos a ganar más partidos de lo que perdimos. Eso seguro. Pero dejen de buscar vueltas, que este juego para atrás, que este juego que la meté, que el camino, que la manzana podrida. Están dando mucha vuelta a una cosa que es de juego. Cuando uno juega bien, tiene más chance de ganar. Cuando uno juega mal, tiene poca chance de ganar. Entonces, si uno viene jugando mal, pierde. Hoy jugó bien, para mí, no me sigue jugando, pero bueno, perdemos igual. Creo que esto habla de una mejoría. Pero dejen de darle vuelta a la cosa. Eh, si vos querés buscar un responsable, ya que lo tienen un responsable. Déjenme decir que te va para atrás, ¿no? Él es que hacer la cosa más soy yo y debería mejorar y eso es lo que no porque el fantasma no no. Esperan hacer un buen hexagonal final. La mini tri se prepara para su partido ante Paraguay. La selección ecuatoriana de fútbol sub-17, luego de conseguir la clasificación a la siguiente fase del torneo sudamericano desarrollado en Ecuador, viajaron hasta la capital para continuar con la preparación. En la siguiente fecha, Ecuador tendrá su primer partido el martes 11 de abril ante Paraguay. Los dirigidos por Diego Martínez se encuentran definiendo los detalles de esta última parte del torneo sub-17 en búsqueda de un cupo al Mundial. Yo Rojas falló un penal con Monterrey, el ecuatoriano es muy criticado por parte de la hinchada. El Monterrey brindó su respaldo al extremo ecuatoriano Joao Rojas, que falló un penal en los últimos minutos de la derrota frente al América 2 a 1 en la jornada 14 del clausura mexicano. Rojas, que vuelve tras una larga ausencia por lesión, pidió a sus compañeros poder lanzar el penal a los 90 minutos, pero su remate fue débil y atajado por el portero. Pese a las críticas de hinchas y el propio descontento del entrenador, al señalar que el ecuatoriano no era el encargado de ejecutar el remate, el club le dio una muestra de apoyo al jugador. Marcó un gol a los tiempos, Cristian Novoa hizo tanto para el Sochi que perdió. El volante ecuatoriano Cristian Novoa se reencontró con el gol al marcar el descuento del Sochi en la derrota en casa 2 a 1 ante el Sobetov en partido correspondiente por la jornada 22 de la Premier League de Rusia. Novoa ha amonestado a los 83 minutos y que este mismo domingo cumplió 38 años, aprovechó un pase en el área, sostuvo la marca, dio media vuelta y definió con un remate para anotar a los 87 minutos. El mediocampista que tenía varias fechas sin anotar suma 11 tantos para ser el principal al goleador de su equipo y el quinto máximo anotador del presente torneo. Ante esto, Sochi se queda con 31 puntos en la novena casilla, muy lejos del líder Zenit que tiene 51 unidades. Se proclamó campeón del fútbol brasileño, Luis Segovia y su primer logro con Botafogo. En otras de las actuaciones de los 90 del partido de nuestro compatriota Luis Segovia, logró llevarse el título del Taca Río junto a su club Botafogo, quienes golearon 5 a 2 en la final de vuelta a Auda Río de Janeiro. En el partido de ida, los de Luis Segovia se impusieron 2 a 1, sin embargo, en aquel compromiso, el ecuatoriano vio todo el partido desde el banco de suplentes. Este título también le sirvió al Albinegro para clasificarse a la próxima Copa de Brasil del 2024. Habló del partido ante Barcelona, Luis Ubeldía espera ganar a su ex equipo. Mediante una entrevista, el técnico de Liga de Quito, Luis Ubeldía, comentó que el partido ante Barcelona de la próxima fecha será clásico nacional. Profesor, se viene Barcelona la próxima fecha en el Estadio Casablanca, un partido tradicional. Eh, ¿Cómo lo ve usted eh, este enfrentamiento la próxima fecha? Bueno, sí, esos partidos son especiales, son clásicos nacionales, así que en una semana estaremos pensando en eso. No seguirá en el Fenerbahce de Turquía, en el Valencia jugará en un gigante de España. Durante el programa Esto es Fútbol YouTube, el periodista La Pepa Borbor confirmó que Ener Valencia dejará el Fenerbahce de Turquía para firmar por un gigante de la liga española. ¡Señoras y señores! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla, tiembla, tiembla! ¡Tiembla, Alejandro! ¡Tiembla! ¡Tiembla, pues huevado! ¡Tiembla! ¡Tiembla Ecuador! ¡Se la cuna! Señoras y señores, Ausquita desde la cuna. ¿Eh? Valencia jugará en el 
fútbol español! ¡Se va de Turquía! ¡Se va para España! ¡No le quieren pagar más de 2 millones de dólares anuales! Actualmente gana 1.7 un, un, millones de dólares. Estamos el muy ecuatoriano bien. quiere 2 y medio mínimo. Y en España sí le van a pagar. Ah, a y que hoy es candidato a, a, a la bota de oro. El ecuatoriano de Valencia. Jugará en España. Se va para el Sevilla. Póngale la se firma. Muy bien. Ya, muy bien. Sevilla de España se lleva al ecuatoriano de Guerrero. La... Histórico de la tricolor. Reemplazante de Fabián Bustos en Barcelona. El argentino tiene las horas contadas para su despido. Cada vez aparecen más rumores de que Fabián Bustos podría ser despedido de su cargo y que la dirigencia amarilla estaría molesta con la forma de que está encarando los partidos. Ante esto, el argentino saldría de urgencia por traer a su reemplazante. Sería alguien de la casa y que fue un crack de la tricolor. Se trata de segundo Alejandro Castillo, quien ya tiene experiencia dirigiendo a Barcelona. Recordar que cuando Jorge Célico fue despedido, se hizo cargo del equipo. Además, fue director deportivo del club y en varias ocasiones ha estado presente en los entrenamientos del plantel. Recordar que días atrás el entrenador Fabián Bustos arribó a Guayaquil y se enojó con la prensa por la pregunta de un periodista quien le mencionó respecto a su continuidad con el equipo. El rendimiento no, el primer tiempo muy flojo, lo que dije en la rueda de prensa. El primer tiempo muy flojo, el segundo tiempo mucho mejor, con el mismo planteamiento, con distintos intérpretes, nada más. Para competir ese nivel tenemos este intenso. Muchachos, no puedo dar declaración, profe, ya saben que no, no, no pueden, ya saben que no pueden. ¿Cómo regir para el próximo partido, profesor? Todo, lo que hicimos en el primer tiempo, todo. Después del segundo tiempo me gustó mucho. Profe, más sólido que nunca en el cargo. Sí, sí. Se habla mucho de las últimas horas, profe. Porque se habla mucho de ese continuidad, profesor. Hablan ustedes, muchachos. Habló de su jugador estrella, César Farías, y sus palabras para Rómulo Otero. Después de cinco años acá en el si bien nosotros habíamos ganado por la Copa Ecuador, 2 a 0 allá, habíamos empatado el partido acá, se le, se le había hecho por algún motivo difícil. Después quisimos ser muy atrevidos de, de inicio y jugamos con tres volantes ofensivos, dos delanteros, dos mixtos en la mitad de la cancha y sabíamos que que eso tiene sus riesgos, sin embargo se pudo controlar, tuvo buena intensidad el partido, tenemos situaciones de gol, ha podido ser dramático porque el fútbol es así, pero, pero si nosotros queremos evolucionar y, y tener, tener grandeza para, para poder internacionalmente ir por más, tenemos que atrevernos. Después me pregunta por dos jugadores de selección que no necesitan presentación. O sea, yo lo que diga va a estar de más, porque lo ven ustedes jugando y, y ven su jerarquía. El Rómulo no ha venido a, a bañar de fútbol y la gente lo disfruta, lo disfrutan los rivales. Porque además él es así, no es, es un jugador que, que siempre está alegre, que siempre tiene una sonrisa en la boca. Yo veo que es difícil pegarle y de estar al contrario se da cuenta que, que es buen tipo y, y lo levanta cuando le hacen un fado. ¿no? Eh, Creo que, que vinieron a construir al Auta y al fútbol ecuatoriano y, y a la Liga Pro, y eso es, eso es importante. Después también uno se pone un rato en la cabeza de, de que le toca enfrentar, sabe que este equipo tiene experiencia, sabe que hay jugadores que, que han jugado en otras ligas, que tienen capacidad de profundidad en los cambios, una plantilla rotativa que, que permite mantener la intensidad que se busca y, y cuando hay algún suspendido, lesionado, puede ir por más. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Bueno también, ¿qué tal te gustaría verlo a segundo Alejandro Castillo como técnico de Barcelona? Déjame aquí los comentarios. Mis cracks, les, les agradezco bastante. Cuídense en un video próximo. Nos vemos, así que chao.